அவங்களும் <laughs> <laughs> அந்த பத்திரங்கள் எழுதி கொடுக்கும் பொழுது அதில் ஒரு சரத்து இந்த இவ்வாறு இருக்கும் என்னுடைய வங்கி கணக்குகளில் எல்லாரே வங்கியில் உள்ள மற்ற கணக்குகள் பணம் இருந்தால் அதை சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு சரத்து ஒரு சரத்து இருக்கும் அந்த பொதுவாக யாரும் அதை கவனிப்பதில்லை சரி 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 தற்போது உங்கள் கணக்கில் இருந்து அந்த பணத்தை எடுத்திருந்தால் சமரசம் செய்து அதில் ஏற்படும் தொகையில் அதை கழித்துக் கொள்ளலாம் கழித்துக் கொள்ளலாம் ஆக உங்களுடைய விசாரணைக்கு வந்த அந்த அழைப்பானையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த மக்கள் நீதி மடத்தை நீங்கள் அணுகுங்க உங்களுக்கு அவங்களுடைய பதில உங்களுடைய ஆட்சேபணியை நீங்கள் அங்கே முதல்ல கொடுங்க அங்கே தீர்வு காணல கண்டிப்பாக அங்கே தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கே தவறுதலாகவும் அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அங்கே தீர்வு நிச்சயம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் நீதிமன்றம் செயல்படவில்லை என்றால் சம்மந்தப்பட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவை அணுகினால் அவர்கள் அடுத்து வரும் மக்கள் நீதிமன்ற வாய்தா தேதியை சொல்லி அன்று வாருங்கள் என்று சொல்வார் சொல்வார்கள் ஐயா ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசும் நேர்களே ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசும் சமையல் பிடிக்கும்னா கட்டாயமா சக்தி மசாலாவும் பிடிக்கும் சக்தி மசாலா சமையல் பிடிக்கும் என்றால் சக்தி மசாலாவும் பிடிக்கும் இலை நீங்கள் மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் எங்களுக்கு கொடுக்கலாம் மின்னஞ்சல் முகவரி நீங்க டிவியை பாத்தீங்கன்னா அதுல டிஸ்பிளே உங்களுக்கு பொதிகை சட்டம் பிஆர்ஓஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த நிகழ்ச்சியில் டெலஃபோன் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ண முடியாதவங்க இந்த இமெயில் ஐடியில் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கொடுக்கலாம் பொதிகை சட்டம் பிஆர்ஓஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை அனுப்பலாம் சமையல் பிடிக்கும்னா கட்டாயமாக சக்தி மசாலாவும் பிடிக்கும் சக்தி மசாலா சமையல் பிடிக்கும் என்றால் சக்தி மசாலாவும் பிடிக்கும் மக்கள் நீதிமன்றம் குறித்து இன்றைய நமது நிகழ்ச்சிகளில் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா இப்போ வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்ப வழக்குதாரர்கள் இப்போ வழக்காளிகள் வந்து ஒவ்வொரு வாய்தா தேதியோ இல்ல குறிப்பிட்ட நேரங்களில் விசாரணைக்கோ மக்கள் நீதிமன்றத்தில் அணுகிறாங்க இப்போ வழக்கு துவங்கிய நாளிலிருந்து அந்த தீர்ப்பு கொடுக்குற நாள் வரைக்கும் அது ஒரு ப்ராசஸ் லென்தி ப்ராசஸ் இதில் எந்த சூழலில் வேணுனாலும் மக்கள் நீதிமன்றம் நாடலாமா இல்லை விசாரணை ஆரம்பித்தாச்சு இனிமேல் நீங்கள் மக்கள் நீதிமன்றம் நாட முடியாது அப்படின்ற தடை ஏதாவது இருக்கா தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட அந்த வழக்கை மக்கள் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரலாம் ஓ காலவரையறை இல்லை காலவரையறை கிடையாது இருதரப்பின் ஒப்புக்கொண்டு அந்த மனு கொடுத்தால் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்திலிருந்து நீதிமன்றம் திருப்தி அடைந்தால் மக்கள் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புவார்கள் ஓகே அந்த ஒரு வாய்ப்பும் உண்டு வழக்கடைகளுக்கு ஐயா இப்போ இந்த குடும்பம் சார்ந்த குடும்ப தகராறு அது குறித்து இந்த வழக்குகள்லாம் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் எடுத்துகிட்டு வரலாமா எடுத்து வருகிறார்கள் அவர் கணவன் மனை இடையே பிரச்சனை என்பதால் அவர்களுக்கு இருவரையும் தனித்தனியாக விசாரித்து பிறகு இருவரையும் சேர்த்து விசாரித்து அவர்களுக்குள் ஒரு சமரசமான முடிவு காணலாம் என்றால் சமரசம் ஏற்படும் ஏற்படும் அதே போல் ஜீவனாம்சம் கணவன் மனைவி ஜீவனாம்ச வழக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கான ஜீவனாம்சம் அந்த மாதிரியான வழக்குகள் வழக்குகள் தற்போது அந்த வழக்குகள் நகரங்களில் அதிகமாக உள்ளது ஜீவனாம்சம் கேட்பது என்பது ஒரு சில பேருக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது மருத்துவ செலவு வயதான காலங்களில் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு மேற்கொண்டும் அவங்க ஏதாவது ஒரு இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய செலவுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த பணம் ஹெல்ப்காக அவங்க அந்த ஜீவனாம்சத்தாக பயன்படுகிறது பயன்படுகிறது அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வும் நம்ம மக்கள் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது ஐயா இப்போ ப்ரீலிட்டிகேஷன் இப்போ நீதிபதி வரைக்கும் நம்ம மக்கள் நீதிமன்றத்துக்கு வராத வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்த வழக்குகள் பற்றி பேசணும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள் இப்போ நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தாக்கல் பண்ணலை இனிமேல் பண்ணுறதா ஒரு ஒரு அறிவிப்பு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க எதிர்பார்ட்டிக்கு அவங்களுடைய நிவாரணத்தை கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சூழலில் வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே சட்டப்பணியில் ஆணைக்குழு அணுகலாமா ஆ சட்டப்பணி ஆணைக்குழுவில் வந்து சமரசம் செய்வதற்கு கவுன்சிலிங் என்று ஒரு பிரிவு உள்ளது அதில் குறைவுள்ளவர்கள் தங்களுடைய மனுக்களை 
சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவில் கொடுத்தால் அதை பெற்றுக்கொள்வார்கள் சரி அதில் எதிர்பார்ப்பாளர்கள் யார் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவார்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவில் அந்த தேதியில் எதிர்தரப்பினர் வந்தால் இருவரையும் உட்கார வைத்து பேசி அவர்கள் குறைகள் என்ன என்று கேட்டு இருதரப்பினர் அவங்க அவர்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளை கேட்டு அதை சமரசமாக பேசி இது செய்தால் நல்லது நீங்கள் இப்படி செய்து கொள்ளலாம் அப்படி செய்து கொள்ளலாம் என்று வழிமுறை காட்டலாம் அவர்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது இருவரும் இசைந்தால் ஒரு முடிவு கண்டு அதை உடனடியாக தீர்வு காணலாம் அந்த தீர்வுக்கு மேல் எந்த விதமான மேல்முறையீடோ அதை மாற்றி அமைப்பதற்கோ வாய்ப்பு கிடையாது என்ன ஒரு வாய்ப்புனா சாதக பாதகங்களை சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ ஒரு வழக்கு வழிகாட்ட பண்ண போகிறோம் ஆ வழிகாட்டுதல் வழிகாட்டுதல் இந்த மாதிரி ஒரு வழக்குக்கு முன்வைக்கும் போது என்னுடைய சாதகம் பாதகம் இப்படி அமையலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நீங்கள் கொடுக்கும்போது கொண்டு சட்டப்பணி ஆளுக்கு மூலம் வரும் பொழுது அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற கட்டணம் செலுத்தி இருந்தால் அதை முத்திரைத்தாளர்களுடைய மதிப்பை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் சமரசம் ஏற்பட்டார்கள் அது ஒரு நேருடைய கேள்வி கேட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசும் ஜெயக்குமார் இனிப்பில் இருக்காரு வணக்கம் ஜெயக்குமார் இனிப்பில் இருக்கீங்க சார் இப்போ நாங்கள் ஜாதி சான்றிதழ் தான் வச்சிருக்கோம் சரிங்க அது வாரிசு சான்றிதழ் கண்டிப்பா எடுத்தாகணுமா ஆமாங்க வாரிசு சான்றிதழ் சம்பந்தப்பட்ட தேவைப்படும்போது தேவைப்படும் நிச்சயமாங்க சொத்து குறித்தது வந்து வாரிசு சான்றிதழ் தான் ரொம்ப முக்கியம் யாருடைய பேரில் ஆவணங்கள் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்களோ அவருடைய இறப்புக்கு பிறகு அவருடைய வாரிசுகள் யாருன்றத வாரிசு சான்றிதழ் தான் நிரூபணம் செய்யும் வட்டாட்சியர் இருக்காரு இல்லையா அவர் தான் அதுக்கான அத்தாரிட்டி அவர்கிட்ட நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சரியான ஆவணங்களை வச்சு உங்களுடைய சாதி சான்றிதழ் பிறப்பு சான்றிதழ் ரேஷன் கார்டு இதெல்லாம் வச்சு கொடுங்க அவங்க விசாரணைக்கு பிறகு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க வழங்குவாங்க நன்றி நன்றி நேர்களே உங்களுக்கு மக்கள் நீதிமன்றம் குறித்து ப்ரீலிட்டிகேஷன் அதாவது நீதிமன்றத்திற்கு வருவதற்கு முன்பே உள்ள வழக்கு பற்றி ஐயா சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறீங்க இப்போ ஒரு மானநஷ்ட வழக்கே இல்லை எதிர்பார்ப்புக்கு எதிராக தாக்கல் செய்கிறீங்க இல்லை ஒரு காசோலை மோசடி வழக்கே தாக்கல் செய்கிறீங்க இல்லை ஜீவனாவசம் கேட்டு தாக்கல் செய்கிறீங்க இது மாதிரி வழக்குகளில் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் அணுகிறதுக்கு முன்பே நீங்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அணுகினீங்கன்னா அந்த வழக்கினுடைய சாதக பாதகங்களை உங்களுக்கு அறிவுரை மூலமாக கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு இறுதி முடிவுக்கு வர முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு மணி சூட் போடுறீங்க பணம் கேட்டு பணம் வாங்கியிருக்காரு எதிர்பார்ட்டி பத்து லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காரு உங்களுக்கு திருப்பி செலுத்தலை நியாயமான வட்டியோட திருப்பி செலுத்தலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகினீங்கன்னா ஏழரை சதவிகிதம் நீதிமன்ற கட்டணம் நீங்கள் செலுத்தணும் முத்திரை கட்டணம் முத்திரை கட்டணம் நீங்கள் செலுத்தி நீங்கள் வந்து தான் பதிவு வழக்கு தாக்கல் செய்யணும் அந்த மாதிரி வழக்குகளில் நீங்கள் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் வழக்கில் நீங்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அணுகினீங்கன்னா உங்களுக்கு தீர்வு இதிலேயே கிடைச்சிதுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏழு சதவீத பணம் உங்களுக்கு மிச்சம் அடையும் சட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் பின்பற்ற ஒரு வழக்கறிஞர் அணுகி நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டியது இல்லை நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அணுக மனு கொடுப்பதற்கு முதற்கொண்டு வழக்கறிஞர் அணுகி சட்டப்பணி ஆணைக்குழு தீர்வு காணலாம் சட்டப்பணி ஆணைக்குழுவில் இரு உறுப்பினரும் கேட்டு அவர்களுடைய சமரசத்தின் அடிப்படையில் ஆர் அவர் அவர்கள் கூறும் விளக்கங்களை கேட்டு ஒரு தீர்வுக்கு வர முடியும் இவர்களாவே பின்னால நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை தவிர்க்க முடியும் இல்லையா சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மனு கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் எந்த விதமான முத்திரை கட்டணமும் செலுத்த வேண்டியதில்லை சாதாரணமாக ஒரு சாதாரண பேப்பரில் எழுதி கொடுத்து அவர்கள் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தால் நீதிம அந்த சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அதை வாங்கி அதற்கு சட்டப்படி அதை பதிவு செய்து அதற்கு எதிர்பார்ட்டி யார் என்று சொல்கிறாரோ அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவார் ரைட் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கூட ஐயா சொன்ன ஒரு விஷயம் இப்போ ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகளில் இது மாதிரி முத்திரை கட்டணம் செலுத்தி இருந்த வழக்குகளில் அந்த அந்த வழக்குகளை நீங்கள் இது மாதிரி லோக்கதளத்தில் தீர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த நீதிமன்ற கட்டணம் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் ஆமாம் அந்த ஒரு முழு கட்டணம் திருப்பி நீதிமன்றத்தில் சமரசம் ஏற்பட்டால் பாதி நீதிமன்ற முத்திரை கட்டணம் தான் திருப்பி கொடுப்பார்கள் சரி மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் சமரசம் ஏற்பட்டால் முழு முழு நீதிமன்ற கட்டணமும் திருப்பி கொடுக்கப்படும் திரும்ப இது ஒரு பயனுள்ள ஒரு வகையில் ஐயப்போ நம்ம இலவச சட்ட உதவி பற்றி நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து இலவச எல்லோருக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் சமமான நீதி கிடைக்க வேண்டும் எனக்கு வந்து சரியான வழக்கறிஞரை வைக்க முடியாதுனால என்னுடைய கேஸ் வந்து தோத்து போச்சுன்ற ஒரு இது வரக்கூடாது நான் ஈர்க்கப்பட்டவன் இல்லாதவன் என்பது பாகுபாடு இல்லாமல் நீதி எல்லோருக்கும் கிடைக்க இது வழி செய்கிறது வழி செய்கிறது அதுக்கு வரைமுறை ஏதாவது இருக்கா எல்லாருமே இந்த இலவச சட்ட உதவியை அமைச்சிக்க முடியும் பொதுவாக வயது
வசதியும் இல்லை என்றால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு அந்த வழக்கில் மூலம் தீர்வு கண்டு அவருக்கு சாதகம் ஏற்பட்டால் அந்த கட்டணத்தை திருப்பு திருப்பி செலுத்த திருப்பி செலுத்த முடியும் ஐயா இப்போ மக்கள் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்புரை அதனுடைய வேலிடிட்டி என்ன அது அதனுடைய எக்ஸிக்யூஷன் அது எப்படி அதனுடைய நிறைவேற்றுகை பற்றி சொல்லுங்கள் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்படும் தீர்வானது நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்படும் இறுதி ஆணைக்கு அவன் சமமானது சரி அதை மக்கள் அந்த தீர்வை எடுத்து சென்று நீதி செவில் நீதிமன்றங்களில் உள்ள நிறைவேற்று நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து அதுவாக இபி என்று சொல்வார் பொதுவாக எக்ஸிக்யூஷன் நிறைவேற்றி மனு அந்த மனுவை தாக்கல் செய்து எதிர்பார்ட்டியிடமிருந்து சட்டத்தின் கட்டாயப்படுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு பண தகராறு வந்து பைசல் செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பார்ட்டி கொடுக்கணும் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவர் ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒத்துக்கிட்டு நீங்கள் திருப்பும் கொடுத்துட்டீங்க அதுபடி அவர் நடக்கலை அப்படிங்கும்போது அந்த தீர்ப்பை எடுத்து எடுத்து சென்று நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழங்கும் தீர்வானது நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்படும் தீர்ப்பாணைக்கு சமமான சமமானது இப்போ அந்த அதே மாதிரி இந்த தீர்ப்பை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறைவேற்றுகை மனு தாக்கல் செய்து பற்று எதிர்பார்ப்பை விசாரணைக்கு அழைத்து அவரிடம் நேரடியாக நீதிமன்றம் செலுத்த சொல்லும் அவ்வாறு தவறினால் கட்டாயப்படுத்தி அவருக்கு என்னென்ன சொத்துக்கள் இருக்கிறதோ அதன் மூலம் வசூல் செய்து கொள்ளலாம் வசூல் செய்து கொள்ள இல்லாடி அவரை வந்து சிவில் அரெஸ்ட் நீதிமன்ற காவலுக்கு கூட உட்படுத்தலாம் உட்படுத்தலாம் அந்த மாதிரியும் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான வசதிகள் அந்த மாதிரியான பயணம் உங்களுக்கு இருக்குது அதை வழக்காடிகளுக்கு இதில் இருக்குது ஐயப்போ அந்த தீர்ப்பு வந்து ஒத்துக்கிறாங்க இப்போ மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வந்து பயிற்சி செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கு ஒரு மாதத்தில் பணம் திருப்பி தரதா ஒத்துக்கிறாங்க இப்போ உடனே திரும்ப வந்து இல்லை நான் ஒத்துக்கல அப்படின்னு மேல்முறையீடு பண்ணுறதுக்கான வசதி அந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறை இல்லை இல்லை மக்கள் நீதியில் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் காணப்படும் தீர்வுக்கு எந்த விதமான மேல்முறையீடோ சீராய்வு மனுவோ கிடையாது கிடையாது அதான் இதுவும் ஒரு ஒரு மக்கள் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த நீதிமன்றத்தில் அடுத்து மேல்மட்ட கோர்ட்டுக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோர்ட்டுக்கு போவாங்க அந்த நீதிமன்றத்தில் வழங்கு வழங்கப்படும் தீர்ப்புகள் கூட அவர்கள் அப்பீல் மேல்முறை செய்யலாம் ஆமாம் சீராய்வு மனு தாக்கல உச்ச நீதிமன்றத்தையும் அணுகலாம் அணுகலாம் ஆனால் மக்கள் நீதி நீதிமன்றத்தில் காணப்படும் தீர்வுக்கு அவ்வாறு இல்லை இல்லை நேருடைய கேள்வி கேட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் வணக்கம் பொதிகை வணக்கம்மா கேளுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்கம்மா அண்ணா சார் இப்போ எங்க வீட்ல வந்து ஒரு செட்டு இருக்க கேஸ் இருந்துச்சு சார் ஹை கோர்ட்ல ஆ சொல்லுங்க அவங்க வந்து என்ன ஆ சொல்லுங்கம்மா வீட்ல என்ன கேஸ் சொல்லுங்க ப்ராப்பர்ட்டி கேஸ் சார் சொத்து வழக்கு எனக்கு சொல்லாமே லோக் அதாலத்துல போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க சார் நீங்க அதுல ஒரு வழக்கடியில நீங்களே அதுல பாட்டியா அந்த வழக்குல ஆமா சார் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தாமலே நீதிமன்ற உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தாமலே வா மட்டுமே கையெழு போட்டு தகவல தங்களுக்கு தெரியாமல் சமரசம் செய்யப்பட்டதாக கூறி அதே நீதிமன்றத்தில் மறு சீராய் மனு தாக்கல் செய்யலாம் ஏன்னா இது வந்து மோசடியாக கொண்டு போகலாம் இல்லாவிடில் அந்த சமரசத்தின் மீது மேல்முறையீடு செய்து மேல்முறையீடு நீதிமன்றத்தில் அந்த சமரத்தை ரத்து செய்து கொள்ளலாம் ரத்து செய்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு கேள்வி தான் இந்த மாதிரி நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி மோசடியாக பெறப்பட்ட தீர்ப்புகள் வந்து சட்டப்படி அது கேள்விக்குரிய தீர்ப்பு அது அது உங்களுடைய விச உங்களுடைய ஆட்சேபனையை நீங்கள் மேல்முறையீடு நீங்கள் பண்ணலாம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த சேர்மனுக்கும் அனுப்பலாம் இல்லையா அப்போ லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி சட்டப்படி ஆணைக்குழுவோட ஒரு ஒரு புகார் மனு மாதிரி அனுப்பலாம் அவ்வாறு சமரசம் செய்யப்பட்டு தீர்வு வழங்கப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் மேலே மேல்முறையீடு செய்வது நல்லது மேல்முறையீடு செல்வது நல்லது சிறந்தது இல்லா வடியில் யார் தவறு செய்தார்களோ அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க இதில் குற்றப்புகார் கூட வரும் சப்போஸ் இவருடைய கையெழுத்து யாராவது போலியாக கூட போட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா மோசடி வழக்கு ஆமாம் மோசடி வழக்கு கூட பதிவு செய்ய வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் ஏன்னா எப்போவுமே மக்கள் நீதிமன்றத்துடைய புரிஞ்சிச்சர் ஐயா சொல்கிற மாதிரி வழக்க தரப்பினர்கள் வரணும் வழக்கறிஞர்கள் இல்லாட்டி கூட வழக்க தரப்பினர்கள் முக்கியம் மனு கொடுத்தவர்கள் பொதுவாக ஆஜராகி தங்களுடைய குறைகளை நேரில் எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ள அவ அவர்கள் மூலமாக அவர்கள் முன்னோ முன்னிலையில் தான் கையெழுத்தே அவங்க வழக்கு தரப்பினர்கள் 
அதான் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் இருதரப்பினரும் கேட்டு அதன் பின்பு தான் ஒரு தீர்வு வழங்குவார்கள் சட்டப்பள்ளி ஆலைக்குழுவில் கவுன்சிலிங் என்ற ஒரு பிரிவு உள்ளது அதில் முதலில் மனுதாரரை விசாரித்துக் கொள்வார்கள் அதன் பின்பு எதிர்பார்த்துக்கு மனு அனுப்பி சம்மன் அனுப்பி அவர்களை வரவழைத்து இருதரப்பினரும் கூறுவதை கேட்டு அதற்கேற்ப வழிகாட்டுவார்கள் வழிகாட்டுவார்கள் வழிகாட்டு நல்ல தீர்வுகள் உங்களுக்கு இந்த இது ஒரு கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த நே நேர்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி இவ்வாறு தவறுதலாக பயன்படுத்தப்பட்டால் நீங்கள் மேல்முறையும் செய்யலாம் புகாரும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு நீங்கள் புகார் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஐயமும் இல்லை ஐயா அப்போ பல வழக்குகள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரெகுலராக விபத்து வழக்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் வங்கி கடன் வழக்காக இருக்கட்டும் குடும்ப தகராறு வழக்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் பணத்தகராறு வழக்காக இருக்கட்டும் இது தவிர இப்போது இந்த சேல் சம்பந்தமாக இப்போ விற்பனை சம்பந்தமா விற்பனை ஒப்பந்தம் போடுவாங்க அப்புறம் ஒரு ஆறு மாத கால கெடு கொடுத்து நான் விற்கிறேன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒரு ஒப்பந்தம் விற்பனை ஒப்பந்தம் போடுறாங்க இந்த மாதிரியான வழக்குகள்ல வந்து அந்த மக்கள் தீர்வு காணலாம் இருதரப்பினரும் சம்மதப்பட வேண்டும் நான் நீட்டிக் கொள்கிறேன் ஒப்பந்தம் செய்தவர் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆறு மாத கால அவகாசம் கொடுங்கள் என்றால் எதிர்த்தரப்பினர் ஒப்புக்கொண்டால் அந்த காலாவாசத்தை நீட்டிக்கொள்ளலாம் ஓ ரைட் அந்த மாதிரியான வழக்குகளில் கூட தீர்வுகாணம் வாங்குபவரும் விற்பவரும் ஒரு உடன்படிக்கை மூலமாக தீர்வுகாணம் அதை மக்கள் நீதிமன்றம் பதிவு செய்து கொண்டு அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் அவை எந்த பார்ட்டியை தவறு செய்கிறார்களோ அதை சிவில் நீதிமன்றத்தை அணுகி நிறைவேற்றும் மனு தாக்கல் செய்து செயல்படுத்திக் கொள்ளலாம் செயல்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஓகே இந்த மாதிரியான வழக்குகளும் தீர்வு காணப்படுங்கிறதுக்கு ஐயா கொடுத்துருக்காரு ஒரு நேர் கத்துருக்காரு கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் இந்து தெரியுது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 டோல் ஃப்ரீ எண் ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் ஃபோர் ஆ ஓகே சார் ஓகே தேங்க் யூ ஆ ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஃபைவ் டூ டபுள் ஃபோர் ஒன் மன்னிக்கணும் டபுள் ஃபோர் ஒன் அந்த நம்பர் முடியுது இன் இன்னொரு லேண்ட்லைன் நம்பர் மூன்று எண்கள் இருக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு இரண்டு எட்டு மூன்று நான்கு இன்னொரு எண் இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு மூன்று மூன்று ஐந்து மூன்று இன்னொரு எண் இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு இந்த முகவரி வந்து உங்களுக்கு சென்னை கோட்டை நம்ம உச் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த எல்லைகளுக்குள்ள நார்த் ஃபோர்த் ரோடு வடக்கு கோட்டை ரோடு அந்த ரோட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃபீஸுக்கு அடுத்த பில்டிங்கு ஆ நேர் வந்து ப்ராட்வே உங்களுக்கு வந்து ப்ராட்வே பஸ் ஸ்டாண்டு தெரியும் பாரிஸ் கார்னர் தெரியும் அந்த ரூட்டில் எல்லாருக்குமே அங்கே அந்த நா வடக்கு கோட்டை ரோடுனு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் தமிழ்நாடு சட்டப்பணிகள் ஆணையம் அப்படின்னு பெரிய ஒரு பில்டிங் இருக்கும் மாற்று முறை தீர்வு ஆணையம் அதுவும் இருக்கும் அடுத்தடுத்து ரெண்டு பில்டிங் இருக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாடு சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு உள்ள போனீங்கன்னா அங்கே வரவேற்பு அறையில் உங்களுக்கு முழு தகவல்களை அங்கே கொடுப்பாங்க அங்கே சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் எப்போவுமே இருப்பாங்க அலுவல் நேரம் பத்திலிருந்து ஒன்று பிறகு இரண்டிலிருந்து ஐந்தரை அந்த நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுடைய புகாரையும் பெற்றுக்கொள்வாங்க உங்களுக்கு தேவையான தமிழ்நாடு எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எந்தெந்த தாலுக்கில் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடைய முகவரி உங்களுடைய நம்பர் நீங்கள் கேட்டாலும் அங்கே கொடுப்பாங்க நீங்கள் வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு அங்கே போக முடியலனா வெப்சைட் இல்லை இணைய வசதி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிஎன் லீகல் சர்வீசஸ் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அதுவும் நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வெப்சைட்லேயும் உங்களுக்கு முழு தகவல் அங்கே கிடைக்கும் எஸ் உங்களுக்கு வந்து கன்சியூமர் கோட்டு அங்கேயும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கன்சியூமர் சம்மந்தமான வழக்குகளுக்கும் உங்களுடைய தகவல்களை நீங்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் கன்ஃபோனெட் அந்த வெப்சைட் முகவரியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது நீங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் அண்டு உங்களுக்கு மெயில் மூலமாக டிஎன் எஸ்ஏஎல்ஏ 
atgmail.com அங்கேயும் உங்களுடைய புகாரை கொடுத்து கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு இங்கே இன்னபிலிட்டி இருந்ததுன்னா சரியான நேரத்தில் அணுக முடியலன்னா மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் உங்களுடைய புகாரை வந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிக்கு உங்களுடைய புகாரை நீங்கள் கொடுக்கலாம் கன்சூமர் கோர்ட் நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சூமர் நுகர்வோர் நீதிமன்றம் நுகர்வோர் நீதிமன்றம் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் மாநில மாநில நுகர்வோர் நீதிமன்றம் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருது மாநிலத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு மாநில நுகர்வோர் நீதிமன்றம் பழைய முகவரி மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ணன் ரோடு பழைய முகவரி இப்போ அங்கே அது செயல்படலை பல பேருக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குது இப்போ நுகர்வோர் நீதிமன்றம் நம்ம சென்னையில் வடக்கு நுகர்வோர் நீதிமன்றம் தெற்கு நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அது தென்சென்னை வடசென்னை அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க சவுத் நார்த் டிஸ்ட்ரிக் ஃபோரம் மாவட்ட நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அதே பாரிஸ் காரணில் பாரிஸில் தான் ப்ராட்வே டென்டல் காலேஜ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கூட தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆணையம் செயல்படும் டிஎன்பிஎஸ்சி வேலைவாய்ப்பு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்து பில்டிங் அட்ஜஸ்டன்ட் பில்டிங்கில் உள்ளே போனீங்கன்னா வடக்கு தெற்கு கன்சூமர் கோர்ட் ரெண்டு இருக்குது சென்னைக்கு முழுக்க அங்கே தான் மாநில சட்டம் மாநில நுகர்வோர் நீதிமன்றமும் அதனுடைய மூன்றாவது மாடியில் செயல்படுது இப்போ நீங்கள் அண்மையில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ தான் சேர்மன் பதவி எடுத்திருப்பார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அந்த முகமையும் அங்கே தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது அங்கே நுகர்வோர் சம்பந்தமான உங்களுடைய புகார்களை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நுகர்வோர் கம்ப்ளைண்ட் கூட லோக் அதாலத்து செயல்படுது இல்லைங்க நுகர்வோர் மன்றம் அவர்களால் திரு மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் காணலாம் என்றால் அவர்கள் அனுப்பி வைப்பார் அனுப்பி வைப்பார்கள் அங்கேயும் அது செயல்படுது அந்த வழக்குகளும் உட்படுத்தப்படும் மக்கள் நீதிமன்றத்துக்கு விசாரணை அனைத்து நீதிமன்றங்களில் தீர்ப்பாயங்களில் உள்ள வழக்குகள் மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு காணலாம் ஒரு நேர் ஒருத்தர் கத்துக்கிறேன் அவருடைய கேள்வியை கேட்கலாம் பேசுங்க சிவபிரகாசம் இணைப்பில் இருக்கீங்க எஸ் சிவபிரகாசம் மறுக்கிறார் <laughs> 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 இப்ப எப்படி பணத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்வது எளிமையான ஒரு கேள்விதான் ஐயா பதில் சொல்வாரு கேளுங்க நீங்கள் கடன் கொடுத்த காலத்திலிருந்து அந்த ப்ரோனட் எழுதி வாங்கிய காலத்திலிருந்து மூன்று ஆண்டுக்குள் நீங்கள் சிவில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தால் அந்த தொகைக்கு உங்களுக்கு வட்டியுடன் சேர்த்து நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு பின்பு போதும் விரும்பினால் சமரசம் ஏற்படுத்தலாம் இல்லாவிடில் வெற்றி <laughs> <laughs> உங்களுக்கு வாய்ப்பு அடுத்தது நீதிமன்றம் மூலமா முத்திரை கட்டணம் செலுத்தி நீங்க வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் அதற்கு பிறகு கூட அவர் பணம் செலுத்தி வந்தால் மறுபடியும் நீங்க மக்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்வு காணலாம் உங்களுடைய பணத்தையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் நீதிமன்ற கட்டணத்தையும் ஒரு நேர் முன்னர் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு டிகிரி சர்டி ஒரு கல் கல்லூரியில போலியான டிகிரி சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதா சொல்றாங்க அவங்க வந்து குற்றப்புகார் தானே கொடுக்க முடியும் அந்த சம்பந்தப்பட்டது மேல அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் கட்டியிருக்காங்கன்றாங்க நாலு வருஷ கோர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் கட்டிட்டாங்க ஆனா ஒரு புகார் எழுது இந்த கல்வி நிலையம் வந்து போலியா சான்றிதழ் கொடுக்கறதா ஒரு புகார் எழுது சப்போஸ் வந்து அவ்வாறு என்றால் நீதிமன்றத்தில் தனி புகார் கொடுக்காம இல்லாவிடில் குற்ற விசாரணை நடைமுறை சட்டம் படி அதை விசாரணை செய்யலாம் என்றால் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் அந்த பகுதியில் உள்ள 
காவல் நிலையத்தில் மனு கொடுத்தால் புகார் மனு கொடுத்தால் அவர்கள் விசாரிக்கலாம் விசாரிக்காத பட்சத்தில் அவர்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு வாங்கி அதை விசாரிக்க இப்போ அந்த ஃபீஸ் கேட்குறாங்க இப்போ அந்த ஒரு வருடம் கட்டின பணத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன வழி நிச்சயமாக பணத்தை அபராத தொகையுடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதுக்கு சட்ட முறைகளை பயன்படுத்தி அவங்க அந்த செலுத்திய பணம் ரசீது வச்சு அவங்க செலுத்தி குற்றவாளிகள் அவர்கள் குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றம் சரி என்று கருதினால் அதை நிவாரணமாக கூட வழங்கலாம் நிவாரணமாக கூட வழங்கலாம் ஐயப்ப நம்ம அந்த மக்கள் நீதிமன்றத்தை பற்றி தெளிவாக நிறைய செய்திகளை நம்ம தொடர்ந்து பேசுகிறோம் இப்போ போதுமான விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட இருக்கா இன்னும் என்னென்னா நீங்கள் அதை சிட்டிங் ஜட்ஜாக இருக்கீங்க அதில் நிறைய வழக்குகள் வருது மக்கள்கிட்ட அதில் ஆதரவு இருக்கா என்ன மாதிரியான இன்னமும் விழிப்புணர்வு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க மக்கள் நீதிமன்றத்தில் தற்போது முன்பு இருந்ததை விட அதிகமாக ஜனங்கள் அணுகுகிறார்கள் விரும்பி வராங்க விரும்பி வருகிறார்கள் நகரங்களில் இது அதிகமாக எல்லோருக்கும் தெரிய வருகிறது கிராமப்புறங்களில் தெரிந்தவர்கள் ஓரளவுக்கு படிப்பு அறிவு கொஞ்சம் உள்ளவர்கள் அணுகிறார்கள் சாதாரண பாமர மக்கள் இன்னும் எடுத்து உரைத்தால் அவர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகாமல் அவர்கள் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அனுப்பி மனுக்கள் மூலமே தங்களுடைய குறைகளை தீர்த்துக் கொள்ளலாம் தற்போது அதற்காகவே மக்கள் நீதிமன்றங்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் செயல்படுத்துகிறார்கள் ஐயா இதில் வழக்கறிஞர்களுடைய பங்கு வழக்கறிஞர்கள் உங்களுடைய ஆலோசனை ஒரு வழக்கறிஞராக இருப்பார் அவருக்கு இதில் எவ்வளோ பெரிய பங்கு இருக்குது இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம் அந்த வழக்கு வழக்கறிஞர்கள் கால வரம்பு வைத்திருக்கிறார்கள் சட்டப்பணி ஆணைக்குழு தங்களுடைய வள தங்களை வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யலாம் பேனல் லாயர் என்று சொல்வார்கள் அந்த பேனல் லாயர் பதிவு செய்யால் சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவிலிருந்து அவர்களுக்கு வரும் வழக்குகளை மனுக்களை விசாரிக்க அவர்களை நியமிப்பார்கள் நியமிப்பார்கள் அவர்களுக்கு சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவே வழங்கும் ஓகே அவருக்கு தேவையான கட்டணம் கட்டணத்தை அவங்களே கொடுப்பாங்க மக்கள் நீதிமன்றமே கொடுப்பாங்க அவர்களும் வழக்காடிகளுக்கும் உதவலாம் மக்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருந்து மக்களுக்கு உதவலாம் வழக்கறிஞராகவும் இருந்து தங்களுடைய வழக்குகளை நடத்தலாம் 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 ஓகே இன்றைக்கி நமது நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நீதிமன்றம் குறித்து ஒரு தெளிவான ஒரு தகவல்களை மக்களுக்காக கொடுத்தீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காகவும் நிறைய தகவல்களை கொடுத்ததுக்காகவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் நேர்களே உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் தொலைபேசி மூலமாக இணைப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கல உங்களால் காண்டாக்ட் பண்ண முடியலன்னா அந்த நேர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை இமெயில் மூலமாக எங்களுக்கு கொடுங்க புதுகை சட்டம் பிஆர்ஓஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகளில் அந்த கேள்விகளை நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்கிட்ட முன்வைத்து உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் புதுகை சட்டம் பிஆர்ஓஜி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை கொடுங்க ஐயா நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சிறை சிறப்பிச்ச மிக்காக புதுகை டிவியின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் நானும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன் நேர்களை மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினரோடு சந்திப்போம் அடுத்த வியாழக்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்